Iniziamo mettendo subito in chiaro una cosa. Londra è una città bellissima, è una città che funziona, è una città in costante miglioramento. Adoro il fatto di essere stato completamente indipendente dai miei genitori sin dal primo giorno in cui mi sono trasferito. Amo il fatto di avere infinite possibilità. Qui si trova davvero di tutto. Il cibo principalmente è buono quando si mangia fuori e non cibo inglese. Si può trovare facilmente lavoro e potete stare tranquilli che è un modo per tornare a casa a qualsiasi ora del giorno o della notte usando i mezzi pubblici lo troverete. Come nel mio caso viverci vi aprirà a un mondo di possibilità e spesso chi è bravo viene premiato. Tuttavia se non si riesce a trovare un proprio equilibrio si può arrivare anche ad odiare questa città. E nel video di oggi voglio parlare di alcuni aspetti che davvero non sopporto di questo posto perché se volete venirci a vivere è giusto che sappiate tutti gli elementi negativi così da sapere a cosa andate incontro. Per chi non mi conosce io sono Federico e qui su The Fede Way parlo un po' di viaggi, di vita all'estero, specialmente a Londra e ogni tanto condivido video per imparare inglese. Quindi se vi piace il canale alla fine del video iscrivetevi e lasciate un mi piace. Partiamo! Primo tasto dolente sono le persone. Che significa? Londra è un posto di passaggio. Per chi non sta bene da solo può essere veramente difficoltosa. Tante persone vengono qui e vivono Londra come un momento temporaneo nella propria vita. È difficile integrarsi in una città dove c'è un ricircolo continuo di, di persone e è difficile appunto fare anche un gruppo di amicizie duraturo nel tempo. Londra è una città carissima, punto. Nel 2024 è stata appena inserita come ottava città più costosa al mondo. L'anno scorso non rientrava nemmeno tra le prime dieci, quindi il costo della vita qui aumenta sempre di più, purtroppo. Uscire a Londra comporta delle spese che non sono proprio da sottovalutare, quindi bisogna stare sempre attenti al portafoglio e progettare in anticipo un budget mensile per vivere serenamente. Secondo me ci vogliono per vivere bene almeno tra i 1800 e i 2000 pound netti. Se considerate che l'affitto medio di una casa con una stanza da letto è più o meno 1800 pound, quindi se siete in due vi verrà a costare 900 a testa, più o meno con altri 1000 pound potete coprire le spese di tutto il resto del mese e fare una vita tranquilla, normale, senza eccessi. Un'altra cosa che non sopporto è la qualità dei servizi. Quando si va al ristorante bisogna pagare a discrezione un 12% in più di service charge, quindi di mancia, i costi dei, del servizio. Ma spesso ci sono talmente tante persone che l'attenzione al cliente è veramente messa in secondo piano che non c'è tempo di stare dietro a tutti, quindi non c'è una cura attenta al cliente come può essere in altre città magari. Ovviamente potete decidere di togliere la service charge dal vostro, dal vostro conto, ma non è proprio carino. Qui ogni cosa viene venduta come se fosse la più bella del mondo, la più grandiosa attività che non si può assolutamente perdere quando magari è una mostra fotografica con tre tatti fatti così anche un po' superficialmente e poi bisogna prenotare mesi e mesi in anticipo per andare quasi da qualsiasi parte Un altro aspetto che non mi piace davvero per niente è la grandezza della città che a lungo andare può essere un fattore di stress e può influire anche su delle amicizie che magari uno voleva fare però poi riuscire a vedersi quando si abita a un'ora, un'ora e mezzo di distanza può diventare complesso perché ci vuole tanto tempo a fare gli spostamenti questi spostamenti hanno un costo abbastanza elevato, prendere la metro non è per niente economico e poi c'è un fatto che uh, veramente non sopporto è la sporcizia dentro la metro. La prossima volta che prendete la metro a Londra e vi soffiate il naso uscirà fuori parecchio smog e parecchio inquinamento e non è una cosa assolutamente piacevole mai. Fare la spesa Fare la spesa purtroppo da italiano è un colpo al cuore tutte le volte. Sì, ho detto che si mangia bene, 
in questa città assolutamente in questa città puoi fare di tutto se spendi tanto però andare a fare la spesa vedere il banco delle verdure praticamente vuoto o sempre non vuoto ma sempre le stesse tre verdure a lungo andare mette in depressione non è uno stereotipo a Londra c'è è il cielo sempre grigio stamattina c'era un sole pazzesco per fortuna sono uscito ad andare a fare un giro in bici tempo che sono tornato tutto nuvoloso il lavoro poi si trova però dovete tenere da conto una concorrenza altissima e adesso non vogliamo parlare della brexit per cui per venire qui servono uno sponsor da parte di un'azienda e serve guadagnare uno stipendio abbastanza elevato adesso se non mi ricordo male siamo più o meno sui 40.000 pound che stando alla mia esperienza si arriva a guadagnare più o meno dopo un anno e mezzo due anni di lavoro qui ho parlato degli aspetti negativi della città non voglio parlare male della città ma così se venite e volete vivere qui sapete a cosa andate incontro a Londra secondo me se si riesce a trovare un proprio equilibrio si può vivere benissimo ci si può godere la città al 100% poi ognuno di noi è diverso ha esigenze diverse e quindi ogni esperienza sarà diversa sarà la vostra e ma è il bello è il bello della vita io ho trovato un mio equilibrio e nonostante inizio anno volessi andare via ho deciso di rimanere un altro po per una serie di vantaggi che questa città mi offre rispetto per esempio all'italia in questo momento della mia vita e poi voglio sottolineare il fatto che tutte le volte che parto sono stato a roma di recente tutte le volte che parto e vengo qui dopo che sono stato un po a casa mi rendo conto che comunque sia a prescindere dagli aspetti negativi a prescindere da quelli positivi venire qui è stata proprio una scelta coraggiosa quindi se solo state pensando di fare questo passo vi faccio veramente i miei complimenti adesso se volete che vi parli un po di aspetti così positivi cose belle che si possono fare in questa città fatemelo sapere nei commenti e ci farò un video specifico così magari sarà quello a convincervi di venire a vivere qui grazie veramente tanto per aver guardato fino a qui e se vi piace il canale iscrivetevi e vi lascio in descrizione alcune playlist per vedere un altro po di miei contenuti Ciao e ci vediamo al prossimo!